这是一位粉丝的求助，他们家的 WiFi 是用有线 Mesh 组网。他和我描述是，台式电脑有网络，手机就连不上 WiFi 了，手机连上 WiFi 了，台式电脑又没网了，反正就是经常的跳网断网。他们把宽带师傅也喊了过来，就是解决不了。那接下来去粉丝家看看，他们家的网络到底怎么回事吧。我来到了他们家，用电脑进入了路由器后台，看看什么情况先。进入了后台，眼前这一幕就告诉了我很多答案。比如这里显示他们家有三台设备，一台左路由，两个子路由。而且我这里看到这个标记的时候，小胡我就已经知道他们网络卡顿的原因了。接下来我就和大伙说一下，我是如何通过这个界面就能分析出他们家网络卡顿的原因。但是在这之前，我发现他们的电脑居然是处于断网状态的。于是我又顺道看了一下他们路由器的上网方式，结果发现路由器是自动获取方式的。既然自动获取没网络的话，我就选择了宽带拨号上网看一下。结果却发现路由器居然存有宽带账号密码的，那想必路由器之前是拨号上网才对，可能这个粉丝有点网络基础，进来乱改一通，才导致全局断网的。因为这个管理员后台的密码还是他告诉我的，我选择了宽带连接，网络又给恢复了过来。好了，接下来就要解决他们网络卡顿的问题。我来到了他们官网旁边，看到上面接了三条线，蓝色线是接在这个主路由上的，这没什么问题。倒是旁边两条线引起了我的注意，一条线接到千兆一号口上，另一条线是接到 IPTV 口的，旁边还有一条没有打水银头的网线，这就更加印证了我的想法。于是我来到了他们房间，找到了一个子路由，我当时就发现他的网口灯可是不亮的，但粉丝飞和我说这条网线是有网络的，这条线是有网的。反正维修的时候，客户的话只能信一半就对了。一开始这个图标就告诉了我，他们的网络构架是无线麦雪主网。要是有些麦雪主网的话，它的图标应该是这样的，而且光猫上只能一个设备拨号，一旦有设备拨号了，光猫其他的网口就失效了，所以其他网线接上去是没有任何网络的。为了给客户证明这子路由不是靠这条网线传输网络过来的，我把子路由器的网线给拔了，直接接在我电脑上，我随便打开个网页给他看，打开很慢的，它有网吗？可能是无线麦雪的缘故，打开网页确实有点慢。Two thousand years later， 看吧，网页打开了，是有网络的。它的网络来源是通过接收主路由器的信号得来的，即使没有网线的情况下，依旧可以上网。这就是无线麦雪的优势。但是他们的劣势你们也看到了，就是容易出现客户说的断网、跳网的情况。要想解决这个问题，只能做有线麦雪主网才行。但是我刚刚明明把网线插在路由器上了，后台还是显示子路由处于无线麦雪主网状态。那他们的网线肯定有问题了，于是我用寻迹仪来测下这条线，结果还真的有了意外发现，除了三到八号灯按照顺序亮，一号和二号灯顺序居然是相反的。不对，你那个朋友打的不对，这条线不对。这时候我才发现，上个师傅居然把水晶头给打错了，难怪这网线没有网络过去。于是我就重新打了个水晶头，后来状态就显示一个有线麦取珠网和一个无线麦取珠网。我来到了第二个子路由，也是一样的原因，上面插的两条线，亮的是接电脑上的，不亮的那条应该是通向光猫那边的。大家还记得这条没打水晶头的网线吗？既然灯不亮，那只能是这条网线了。之前为什么没有打？想必是那师傅错把 ITV 的网线当成这个房间的线了。于是我就把这水晶头给他打上，打完线我肯定要对一下线。不是我不相信我自己的水平，是我不相信上个师傅的水平。果然谨慎还是好一点。大伙看一下，这灯跳的可是毫无规律。于是我只能拆开这个面板，看看什么情况了。拆开后一看，不能说颜色一模一样，只能说毫无相关。大伙看不懂没关系，我这里简单的和大伙说一下，这种面板是怎么打的吧。它有 A 类和 B 类打法，我选择 B 类打法。第一个颜色是橙，那我们就把橙色放进去，摁一下。它第二个颜色是白橙，那我们就把白橙放进去，摁一下。第三个颜色是白绿，那我们又把白绿放进去，摁一下，就这样颜色对颜色，以此类推，这网络密码就给打好了。学会后再回来看那师傅打的，这下你们就能看得懂吧？无论是按照 A 类还是 B 类对应，这颜色压根就对应不上啊！这师傅也是人才了。好了，他们掉线的问题就是麦曲无线主网不稳定导致的，被我改成了有线麦曲主网，掉线的问题就给解决了。在这里我和大伙说一下，任何时候。有线传输永远都比无线传输来得更快、更稳定。无线主网只是在没有网线的情况下才不得已选择的方式罢了。
。好了，下一期是酒店网络的大结局。接着上一期讲，他们财务自动网不光是交换机坏导致的，而且还有人为把线给接乱了。尽管他们线被接乱了，但是最终还是被我给恢复了过来。当时我确定他们电脑都能正常办公后，去准备走的时候，他们就和我说，前台的全部电脑都断网了。当时所有的电影票都无法打印出来。如果没有赶快修好，那这场损失可不小。当时我确实啥都没干呢、啊，怎么又断网了？得了，我又摊上大事了。除非我能证明他们的网络不是我弄断的，不然我可能会面临赔偿他们的损失。为了更直观的展现，本期就没有过多的剪辑，所以大伙准备好花生瓜子，看我如何化解这场电影票的危机。我当时首先统计他们到底有多少台设备断网，一台。两台，三台，那现在三台，这台呢？这台能开机不？七千小哥和我说了一句：“只要你前台没网，这三台都没网。”这三台都没网，那有交换机在？这附近有交换机在？只要前台没网，这三台设备都会没网，那就预示着这些设备都在一个交换机上。所以我当务之急就要找到负责前台这些电脑的交换机或者主线。正当我打算去二楼的时候，小哥就告诉了我，有个地方还有交换机。于是我就跟了过去。应应该应该是他监控的啊，监控的。但小哥又和我说，那个交换机是接监控的。我当时就动摇了。打算去二楼主机房看看的时候，后面想了想，还是决定去看一眼那个交换机。明白了。你这个断网真的猝不及防哦，其他的已经好了，就就剩下这这三个了。这是干啥的？啊？你这里还有啊？这个好像是查监控的吧？啊，这个是查监控的。大伙注意看这个标签，上面写的“左前台一号”。我当时以为我找到了前台的网线的时候，但是就因为后面小哥一句，啊，柜台的网络啊，啊，楼上。柜台的网络一般没网，都是在楼上搞的。都在楼上搞，跟这个没关系不？对对对，你柜台没网络，都是在楼上搞的。嗯，明白了明白了，我再上去找他那条线，应该能找到。所以我就上了二楼主机房，准备找下通向一楼的主线或者交换机。但是问题来了，这么多条网线，又是哪条负责前台的呢？当时我把重点放到了这个小交换机上，因为这个交换机还有两条线是不亮的。但是我看到上面写有财务标签的时候，就让我放了了。因为他们财务的网络已经是可以正常使用了，那这就意味着他们的标签压根就不靠谱。就是这样，也给我带来了极大的误导。另一条没亮的线写的是李总，我也不知道这线是干嘛的。当时我完全不知道从何找起，所以只能用寻线仪去前台开始找线了。但是我一来到了前台，有了？为为什么有了？啊？为什么有了？那你问为什么？我只是看这个标志而已。我我线都没找咯，就有了。我当时是一脸懵逼的，他们的网络咋就恢复了？我这回真的啥都没干，我马上查看了下电脑的 IP 地址，看看是哪个路由器负责的。这里暂停一下，这里显示的一百兆，这就意味着网线另一头很大概率是接到百兆交换机上的。然后我再看了下网关，是零段的，那确实这里的网络是由机房的路由器提供的。但是奇怪的是，第二台却是没有网络的。于是我打算查看一下 IP 地址，大伙这里注意，它这里也是显示100兆的，所以极大的概率都是在同个交换机上。我查了下地址，发现地址是空白的，那不对呀、啊？难道这个设备不在一个交换机上？当时又让我怀疑了人生。正当我准备要检查这条线的时候，它网络又自动给恢复了。我马上查看了下它 IP 地址，发现也是零段的，那没错了。前台的电脑都应该是同个交换机上的，那这个百兆的交换机到底在哪里呢？交换机在哪里啊？前台的？嗯。前台没有。前台没有交换机。嗯，前台的都是在楼上搞的，反正前台。反反正这这这线的另一头有有古怪，线的另一头那设备有古怪，那设备可能有问题。这线另一头那设备也可能有问题，你知道不？你说这个坏了。另一头，它另一头，包括这个，包括包括这个有了，又有了，又有了，又有了。我知道有了，等会等会可能又没了。这边这个，这这边这个
一起的吧，我感觉是一起的。都是一起的，只要你没网啊，都是一起没网的。再去看那里面那台。我后面又尝试来到这个机房碰碰运气，但是这里的交换机个个都是千兆的，就是看不到百兆交换机的身影。加上巧哥之前和我说，他们前台的网都是去二楼解决的，但是我一直怀疑前台的设备就是接到这里的，于是我在和巧哥确定了一下。你这边再再和我说一下喽。哎，帅哥。小哥，你这边再和我说一下喽。我总感觉那那几台设备是连到某个交换机上了。这些交换机不是这样，这个是摄像头的，摄像头的。对呀、啊，摄像头。然后上面这个呢？这个过道二也是摄像头的，也是摄像头。嗯，这个录像机，这个呢？广播网，广播网啊，前台一号啊，左前台右二号。不对了，不对了，我看一下，你这个网络是从这边过的，你这个网络从这边，从这边过来，他他想走了。你这网络从从这边过来，传到哪里去了？你不找的话，它到时候动网起来麻烦了，特别不稳定。之前之前有过不？之前有过不？有什么？就是前台前台动网，经常动网啊。那就对了，只不过我这次过来正好赶上了，撞上了。我其实啥都没动，它网络自己断又自己恢复。我其实我真的啥都没动。好，我会断一下，我又好一下。嗯，那那就对了。那和我想的和我想的一样，线路不稳定或者交换机不稳定导致的。好了，现在我们全部接到中国移动那个专线上面啦，什么什么的啦。没没没有。目现在目前是要找到那条线。你现在网络正常是吧？我赶紧上去看一下。现现在是正常的是吧？正常。嗯，现在是正常的，我赶紧上去看一下，那灯有没有亮？我无奈又回到了二楼的主机房。我那时候就一直怀疑，这两条不亮灯的网线是不是负责他们前台网络的？但是巧的是，我用余光发现，这烂三口网线突然就灭了。当时手机没有拍下来，我印象中这烂三口的网线之前是亮的才对呀、啊。我当时以为它是接触不良，所以把水晶螺往里面推了下，但它仍旧不亮，索性我就把它拔了，再接回去试了下。没想到拔了，再接回去，这烂三口的网线果然亮了，看来是这条网线出了问题，于是我把它给拔了。我再去一楼前台看一下是否全体断网啊！我来到了前台查了一下，果然那几台电脑都断网了。但是这个时候我还不能百分百确定这烂三口的网线是不是前台的主线。我用前台的电脑开始拼主机，然后我和小哥说，现在拼是传输失败的。我现在上去把二楼的线给插上去，如果拼有反应了，那么就能百分百确定这烂三口的线是负责前台的主线了。交代完后，我就回到了机房。哎，小哥听得到不？听得到，听得到。我现在把线插上去了，你那个有没有改变？它还是一样显示传输失败，它不动了，它连动都不动了。动都不动什么意思？它刚刚不是一直都会显示传输失败一条一条的吗？现在你看一条一条都不动了。就是巧哥这么一说。又让我不确定这烂三口的线是不是前台主线了。正当我打算下去看看什么情况的时候，小哥又来了一句：“啊，动起来了，但是还是传输失败。”还是传输失败吗？对。我再回头看了下烂三口的网线，发现它是正常工作的，这就让我怀疑这条网线是不是负责前台网络的主线了。这时候只能下去看看什么情况了。来到了一楼前台。拼确实是不通的，看来这烂三口的网线还不是负责前台的
。此时此刻，我给这台电脑刷新一下 IP 地址试一试。没想到的是，他们的网络经过刷新又恢复了过来，拼也是能通了。当时我又怀疑了，可能网络早就通了，只不过他们电脑比较差，没有反应过来才这样。所以我就和小哥说，我拿我的电脑试一下。我用我电脑接上去后，又开始拼了起来。我让小哥在这里看拼。我拿着对讲机上二楼八线，这里大伙注意看，浪山口的网线我还没有拔，它的灯依旧是亮的。但小哥就给我来了一句：“现在它显示无法访问目标主机，十超十，超十啊！我啥都没动啊！它又显示了一般故障，请求超时。你这个一般故障是不？”对，它显示一般故障，请示超时，无法访问目标主机。看来这烂山口的网线确实不是负责前台的，也可能是通向其他地方的。这就让我钻进了死胡同里面，到底是哪条网线、哪个交换机负责他们前台网络呢？这时候，小哥又用对讲机和我说，网络又自己恢复了过来，我只能再次去一楼看看什么情况了。哎、啊，又正常，我啥都没动，我跟你讲。它显示是这个吗？我什我什么都没动，断了又有，断了又有，他们的网络真的就给我整不会了。当时我都不知道该怎么办，毕竟我过来之前，他们的网络确实是好的。当时我连面板都拆开检查了，还是没有找到断网的原因。没办法，我只能用传统的方法找线了。我抱着死马当活马医的心态，再次来到这里找线。毕竟这里是一楼，唯一能看到交换机的地方。我之所以迟迟没用寻人仪。那是因为大多数寻证仪都是不靠谱的，只要网线一接上交换机，这设备就不好使了，所以我是很少用的。好在王天波会有心人，这个地方有胡一若的回应。于是我拔了这条线试了下，发现不是。直到我拔到这条线的时候，才发现还真的是这条网线。看来这个交换机就是负责他们全台全体网络的了，但是为什么明明是千兆交换机，其他电脑都显示百兆呢？也可能线的问题，也可能是他们设备的问题。反正我被这些误导的好惨，先不管这些了，局势就很明朗了。我得找到他们主线，看一下他们断网是主线问题，还是这个交换机出了问题。接下来就是我的拿手好戏了，我开始拼主机，然后接上交换机，拼已经通了，那就开始拔线吧。如果拔对了主线，那拼就会显示超时。我首先对这个嫌疑最大的广播网开始下手，拔了之后拼还是通了。那么接着继续，就这样，直到我拔到二十三号口的网线的时候。拼就超时了起来。我在把它接回去的时候，拼又正常了。原来这条就是主线，但是我看它也没有多大的毛病啊。不管了。先上设备对一下线再说。我上到了二楼的主机房，发现这烂山口的网线又不亮了，那就优先试一下你了。没想到，嘿，还真的是这条线。我在对线中发现它绿爆线是不亮的，直到我看到了这个，真相大白了。原来他们网络断断续续，就是这条线出了问题。这细微的故障，一般人还真的发现不出来。还有这些毫无参考的标签。和这个小哥的误导，我当时真的是被坑得好惨。后面我给他们换了新指令的后，他们前台网络就再也没有断过了。总之，不知道是我倒霉还是老板幸运，偏偏在我要走的时候，这故障就出现了。我当时想走都走不掉，好在这故障已经被我解决了。下一期是解决家庭 WiFi 信号弱以及电脑掉线的问题。